హలో ఆల్ ఆఫ్ యూ హలో ఎలా ఉన్నారు యా ఫైన్ ఓకే మొత్తానికి పరశురామ్ గారు మీతోనే స్టార్ట్ చేసేద్దాం రణస్థలితో వస్తున్నారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది అశ్వద్ధామ తర్వాత రణస్థలిని తీసుకొస్తున్నారు అంటే రణస్థలి అనేది ఏదైనా ఊరి పేరు అనుకోవచ్చా లేకపోతే ఒక యుద్ధం సినిమాలో చూపించబోతున్నారా బేసిక్ గా నేను రణస్థలిని పెట్టడం కారణం ఏంటంటే ఇట్స్ వార్ జోన్ అండి అంటే యుద్ధ భూమిలు ఎలా ఉంటుంది దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఇది అగ్రెసివ్నెస్ అవి ఉంటాయి కదా సో మా సినిమా అలాగే ఉంటుంది అంటే యూనో నాట్ ఓన్లీ వైలెన్స్ అండి ప్యూర్ ఎమోషన్స్ లవ్ ఇది సస్పెన్స్ ట్విస్ట్లు మే ట్విస్ట్లు యూనో స్పైన్ చీలింగ్ మూమెంట్స్ గూజ్ బమ్స్ వచ్చే మూమెంట్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి అంటే అప్పటికి చాలా చూపిస్తాం అండి ట్రైలర్ లో నేను కరెక్ట్ గా మీరు సినిమా చూస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ నేను ట్రైలర్ లో ఖర్చు చెప్పేసాను ఆల్రెడీ బట్ కానీ దాన్ని పట్టుకోవటం సో వి మేడ్ ఐ హార్డ్ హీటింగ్ కంటెంట్ అండి ఇప్పుడు ఎలా అంటే నేను ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాను అంటే సినిమా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను సినిమా బాగా రాకపోతే నేను నేను చాలా ఇన్ఫీరియర్ వ్యక్తి అనమాట అమ్మో మాట్లాడితే మళ్ళీ ట్రాల్ చేసి మళ్ళీ ట్రాల్ చేస్తారేమో అనుకుంటాను బట్ లేదు సినిమా నిజంగా చాలా బాగా వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయండి కొన్ని సినిమాలు మీరు ఫోన్లోను ఓటీటీలోనూ చూడలేరు ఇప్పుడు ఒక అఖండ ఉంది ఒక కాంతారా ఉంది ఒక కశ్మీరీ ఫైల్స్ ఉంది ఫోన్లో చూస్తే యూ ఓన్ గెట్ దట్ ఇంపాక్ట్ థియేటర్కి వెళ్ళాలి థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఆ సౌండ్లు ఆ హై ఒక ట్రాన్స్లో బయటకు వస్తాం అలాంటి సినిమా మూవీని థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటారు డెఫినెట్లీ అండి అంటే ఓటీటీకి వచ్చినప్పుడు చూడండి బట్ కానీ ఓటీటీలో చూడొచ్చు కదా అని చెప్పి ఆ థ్రిల్లర్ అనేది మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి ఓకే నాకు ట్రైలర్ చూసిన ఇవన్నీ కనిపిస్తున్న తమిళ నేటివిటీ కూడా నాకు బాగా కనిపిస్తుంది ఏమన్నా తీసుకున్నారా దీంట్లో లేదు లేదండి నేను ఓపెన్ గా చెప్తాను తమిళ నేటివిటీ తెలుగు నేటివిటీ ఇవన్నీ ఒట్టి మాటలు అండి ఇప్పుడు ఒక విలేజ్ సబ్జెక్ట్ ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్ సబ్జెక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ పల్లెటూర్లు ఉంటాయి ఇక్కడ పల్లెటూర్లు ఉంటాయి అక్కడ వ్యవసాయం చేస్తారు ఇక్కడ వ్యవసాయం చేస్తారు అన్నం తినడానికి బట్ కల్చర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ద వే దే ప్రే గాడ్ ద వే దే డూ ఫెస్టివల్స్ ఇవి డిఫరెంట్ అంతే సో ఒక పల్లెటూరు బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమా చేసినప్పుడు తమిళ నేటివిటీ లా ఉంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు నేటివిటీ మీద విలేజ్ సినిమాలు ఎక్కువ చేస్తారు మనం తక్కువ చేస్తాం అందుకే ఇప్పుడు రంగస్థలం వచ్చినప్పుడు కూడా నా పక్కన నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఏం బాగా తమిళ సినిమా లాగా ఉంది తమిళ సినిమాలో చేసేటి సుమార్ గారు అన్నాడు అంటే అది కానీ రంగస్థలం ఎంత పెద్ద హిట్ హిట్ సో తమిళ్ తెలుగు అది ఏమి ఉండదండి వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ వరల్డ్ అది మిమ్మల్ని హుక్ చేసిందా లేదా మిమ్మల్ని గ్రాప్ చేసిందా లేదా ఓకే అమ్మ గారు మీ పేరే అమ్మోనా ఐ మీన్ జస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం అమ్మోనా లేకపోతే నిక్ నేమా లేకపోతే రియల్ నేమ్ నా ఫస్ట్ మూవీలో నా నా క్యారెక్టర్ నేమ్ అమ్మ నా రియల్ నేమ్ బర్త్ నేమ్ అభిరామి అభిరామి అప్పుడు మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరూ నా అమ్మో అమ్మో అని లైక్ ఇష్టపడ్డు దే స్టార్టెడ్ లవింగ్ మీ సచ్ వై దే స్టార్టెడ్ కాలింగ్ మీ సో అందుకే సెంటిమెంట్ కోసం అమ్మ అభిరామి ఓకే ఐ మీన్ రణస్థలి మూవీని పిక్ చేసుకున్నారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది పరశురామ్ గారు కాల్ చేశారు చేసి ఒకరు ఒక రోల్ ఉంది మీరు విన్నారా లైక్ స్టోరీ విన్నారా ఐ వాజ్ లైక్ ష్యూర్ ప్లీజ్ చెప్పండి అని వెన్ హీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఇమ్మీడియట్లీ లైక్ ఐ సెడ్ ఎస్ సార్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ రోల్ ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ దిస్ రోల్ ఐ వుడ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు డూ దిస్ రోల్ అని నేను చెప్పాను ఎందుకంటే చాలా మంచి నరేషన్ 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 ఓకే ఎక్కువ లైక్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్ అ స్క్రిప్ట్ నాకు ఏంటి నచ్చు నచ్చుతుంది అంటే ఒక ఫీమేల్ రోల్ అని లైక్ జస్ట్ షీల్ జస్ట్ కమ్ షీల్ స్టాండ్ షీల్ గో ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈశ్వరి క్యారెక్టర్ వాస్ లైక్ సో సో మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రికే ఇంట్రికేట్ వర్క్స్ ఫర్ దర్ అండ్ వాస్ వెరీ లైక్ పవర్ఫుల్ రోల్ సో అందుకే నచ్చుతుంది ఓకే క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి చాలా బోల్డ్ చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ కానీ కైండ్ మీకు పర్సనల్లీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు చూడడానికి కొంచెం కాంట్రడిక్టరీ ఉంది నన్ను చూసాను చూసానికి నాకు చాలా పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్ అలాంటి రోల్స్ నాకు నచ్చింది లైక్ పుష్ప ఒక ఒక రాస్ ఉంది అర్జున్ గారు చేసిన రోల్ అలాంటి ఒక ఫీమేల్ కా రోల్ నేను చేయడానికి చాలా ఇష్టం ఈ మూవీలో కూడా దట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్టిక్నెస్ 
ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు తమిళ నేటివిటీ అన్నాం కదా సో ఎందుకు ఓన్లీ తెలుగులోనే తీసుకొస్తున్నారు ఈ మూవీని ఇప్పుడు ఎలాగో బైలింగ్వల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి అవునండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చిన్న సినిమాకి తెలుగులో మంచి థియేటర్లు దొరకటం గొప్ప అంటే మంచి విషయం సో తమిళ్ అనేది ఓకే లెట్ లెటర్ సీ ఇన్ తెలుగు ఫస్ట్ అంటే మరీ వైడ్గా కూడా వెళ్ళకూడదండి ఒక్కోసారి అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మన సినిమా మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కరెక్టే కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా చేయడానికి ఆ లెవెల్ బడ్జెట్ వేరండి పాన్ ఇండియా సినిమాలు అంత అంత ఈజీ కాదు ఇండియా వైడ్ స్క్రీన్స్ వేయటం అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఒక్కసారి ఇక్కడ టాక్ టాక్ వచ్చాక అప్పుడు మనం అక్కడ వేస్తే బెనిఫిట్ ఇప్పుడు కాంతార అనే సినిమా కన్నడాలో పెద్ద హిట్ అని తెలిసింది కాబట్టే మీకు తెలుగులో ఆ బజ్ వచ్చింది సో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ కనుక అది వచ్చి ఉంటే అంత బజ్ రాకపోయేది కదా సో అది అది కూడా ఒక ఐడియా ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ చూసిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ అవుతాం యా యా ఓకే చాలని మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఫస్ట్ పర్సన్ గారు కాల్ చేశారు చాలని ఇలాగా ఫిలిం చేస్తున్నాను ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు నువ్వు చేస్తేనే నాకు బాగా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ విను స్టోరీ విను నీ క్యారెక్టరైజేషన్ విను నచ్చిందా లేదా నాకు ఒపీనియన్ చెప్పు సరేనండి వీళ్ళు ఒక చిన్న డెమో కూడా చేశారు అది కూడా పంపించారు నాకు సో ఇలా ఉండబోతుంది అని సో చూసాను తర్వాత సినాప్సిస్ చదివాను వెంటనే కాల్ చేశాను స్టోరీ నరేషన్ ఎప్పుడు అంటుంది ఇప్పుడు పెట్టేసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు రే రేపు అంటే నాకు ఎప్పుడైనా ఓకే అని చెప్పి వెంటనే స్టోరీ కూడా నరేట్ చేశారు నరేట్ చేసిన వెంటనే ఐ సైడ్ ఓకే నడుస్తూ ఉంటుంది కొంచెం సస్పెన్స్ ఆ థ్రిల్లింగ్ అన్ని మొత్తం అన్ని ఒక ప్యాక్ తో ఉంటాయి అన్నమాట సో అందుకే వెంటనే ఓకే చేసాము ఓకే మీకు పర్సనల్ గా ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి అసలు ఎమోషన్స్ మొత్తం ఫిల్మ్ అంతా ఒక ఎమోషన్ లో నడుస్తూ ఉంటుంది అది నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దీనికి ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండడం బట్టి అది అది నడుస్తుంది అని సో అది నాకు బాగా నచ్చింది అది ఓకే ఒక యూట్యూబర్ గా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి అండ్ వెబ్ సిరీస్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మూవీస్ కి ఎంటర్ అయ్యారు ఎలా ఉంది అంటే మనం చేసేది స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళడానికి కదా సో రైట్ నో నేనైతే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంతే కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంది అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా ఉంటుంది కదా సో యా యూట్యూబ్ తో స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇంకా అలాగే ఫర్దర్ గా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాను పర్శురామ్ గారు ఎందుకు మూవీస్ ని ఇంత స్లోగా తీసుకొస్తున్నారు ఐ మీన్ అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అశ్వత్థామాలో కొంచెం నోన్ ఫేసెస్ ని తీసుకున్నాను కదా ఈ మూవీలో కొంచెం ఫ్రెష్ ఫేసెస్ ని తీసుకోవడానికి రీజన్ సో అంటే నోన్ ఫేసెస్ అంటే అక్కడ శౌర్య గారు హీరో అండి ఆయన హోమ్ మ్యాన్ ఆయన చుట్టూ చేసుకున్న కథ అది సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఆయన హీరో దాంట్లో సో ఇక్కడ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇలాంటి ఒక కథ ఇది ఇది అయితే టాప్ హీరోస్ చేయాల్సిన కదా పెద్ద హీరోలు చేయాల్సిన కదా లేదా ఆల్రెడీ నేను కూడా విన్నాను ఇది వేరే ఒక స్టార్ హీరో కోసం రాసాను కళ్యాణ్ గారి కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఊహించుకొని రాశానండి ఆయన ఊహించుకొని రాసిన కథ ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక అలాంటి స్టార్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే ఆ రేంజ్ సీన్లు పడతాయి లేదు కొత్త వాళ్ళని ఎవరినైనా పెట్టుకుంటే ఇతనికి ఇంత అవసరం ఆయన రాయిచ్చా బట్ కానీ కథకి ఎప్పుడు కథ నుంచి బయట ఎలివేషన్ ఇవ్వకూడదు కథలోనే ఎలివేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎమోషన్ తోనే ఎలివేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి సో దట్ వన్ ఐ ప్లాన్ వెరీ ప్రాపర్ అనమాట సో ఇట్లా ఇప్పుడు అభిమాన్ చేసిన క్యారెక్టర్ నాకు అంటే నేను వాళ్ళని కాస్ట్ చేద్దామని కాదు నేను జస్ట్ ఇలా అనుష్క గారు ఇప్పుడు ఈవిడ చేసిన రోల్ సాయి పల్లవి గారు ఇట్లా ఇలాంటి రోల్ ఇలాంటి ఒక స్టార్ క్యాస్ట్ తో వెళ్తే అలాంటి స్టార్ క్యాస్ట్ ని ఊహించుకొని రాశాను నేను అండ్ ఇమాజిన్ ఒక ఇరవై అడుగుల కాలభైరవుడు విగ్రహం ముందు ఒక నల్ల బట్టలు వేసుకొని అడ్డబొట్టు పెట్టుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి హీరో కత్తి పట్టి విలన్స్ నరుకుతుంటే ఆ ఇంపాక్ట్ దేనికన్నా వస్తుందండి ఇంకా సో అలాంటి సో మరి అప్రోచ్ అయ్యారా పవన్ కళ్యాణ్ లేదండి అది అది చాలా పెద్ద డ్రీమ్ అది అది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సినిమాని వెళ్ళి ఆయనకి కథ చెప్పి కథ నచ్చొచ్చు కానీ నమ్మకం ఏంటి నేను అలాగే తీస్తానని చెప్పినట్టు ఎప్పుడైనా అది కూడా మనం కూడా అంత పెద్దగా ఆలోచించకూడదండి ఫస్టే 
ఏంటంటే ఒక స్టార్ ఎందుకు నమ్మి ఆయన స్టార్డమ్ నా చేతిలో పెట్టాలి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కి యు షుడ్ ప్రూవ్ ఒక్కొక్క అడుగు ఎక్కాలి మెట్ ఎక్కాలి అనేది నా ఫీలింగ్ బట్ కాకపోతే ఐ లైక్ హిమ్ ఐ అడ్మైర్ హిమ్ సో దట్ ఆయన నా ఇమేజ్ లో ఉన్నారు ఎప్పుడు అయ్యో అంటే నేను 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 కంప్లీట్లీ ఆ కమర్షియల్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ అండి ఆయన కోసం ఎందుకు చేయను కదా ఖచ్చితంగా అయ్యో ఎవరు కాదండి ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేయాలనుకుంటారు చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణ గారితో అల్లు అర్జున్ గారు మహేష్ బాబు గారు రామ్ చరణ్ గారు ప్రభాస్ గారు అందరితో వీళ్ళందరితో సినిమాలు చేయాలని వస్తారండి ఇండస్ట్రీకి ఎవరైనా మీకు అనిపించింది అసలు నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట మీరు తీసుకుంటున్న రోల్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని అన్ని పల్లెటూరు అమ్మాయివే అవుతున్నాయి అని అలాంటి రోల్స్ నాకు వచ్చింది అని నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను చెప్పాను నేను నేటు ముంజే ఉండినే లైక్ దట్ మీన్స్ లైక్ వెరీ రిలేటబుల్ ఫేస్ ఐ డోంట్ హావ్ అ మోడర్న్ ఫేస్ సో మేబీ దట్స్ ఇట్స్ ఏ ఫేమిలియర్ ఫేస్ మేబీ యా అంటే మీరు చూస్ చేసుకోవడం కూడా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఏ చూస్ చేసుకుంటున్నారు ఏమో అలా నాకు నచ్చింది నాకు నాకు చాలా ఐ లైక్ ఇట్ చాలా ఇష్టపడి చేశాను మన విలేజ్ మన ట్రెడిషన్ ఇప్పుడు ఎవరు హాఫ్ సారీ ఎది వి ఆర్ నాట్ వేరింగ్ ఇట్ కదా సో అందుకే అప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది రణస్థలిలో మీకు పర్సనల్ గా బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి పరశురామ్ గారు మీకు ఓకే పరశురామ్ గారు ఇప్పుడు రణస్థలిని తీసుకొస్తున్నారు ఐ మీన్ ఆడియన్స్ అనేది చాలా కొత్తదనం అని ఎప్పుడు కోరుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి కొత్తదనం అనేది ప్రేక్షకులను ఇవ్వడానికి ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండబోతున్నాయి ఐ మీన్ ఆల్ ఉంటాయి అని చెప్పారు బట్ ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేసే వన్ పాయింట్ ఎలిమెంట్ నేను చెప్తున్నాను కదండి స్క్రీన్ ప్లే స్టోరీ ద వే యాక్టర్స్ పర్ఫామ్ మ్యూజిక్ విజువల్స్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఏ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకెళ్తే మిమ్మల్ని నేనైతే చెప్పగలను సెకండ్ హాఫ్ విల్ లెట్ ద స్క్రీన్ ఆన్ ఫైర్ సెకండ్ హాఫ్ మధ్యలో నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఆట తర్వాత నుంచి ద స్క్రీన్ విల్ బీ ఆన్ ఫైర్ అంటిల్ ద క్లైమాక్స్ పార్ట్ సో నేను అందుకే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నా దే దిస్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ ఫిలిం షుడ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆడియన్స్ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది కూడా అదే థియేటర్స్ లో చూడండి ఒక మంచి సినిమా చంపేయద్దు థియేటర్ రండి ఒక రోజు రండి థియేటర్ కు వచ్చి చూడండి ఇదే నేను చెప్పేది ఆడియన్స్ అండ్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు మ్యూజిక్ గురించి ఒక సీన్ అది ఎంత హైలైట్ అయినా మన ఎమోషన్స్ ఎంత చూపించినా మెయిన్ డివోపీ అండ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ గురించి యాక్చువల్లీ మ్యూజిక్ కేశవ్ కిరణ్ గారు అని ఆయన నాతో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నారండి ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక తమన్ గారు తమన్ గారు పోల్చడం కాదు కానీ అంత పొటెన్షియల్ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీరు వారాంతం కానీ మా టీజర్లు ట్రైలర్లు చూస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ హౌ ఎలిగెంట్ హిస్ మ్యూజిక్ ఇస్ సో అండ్ ఇంకా డిఓపి వచ్చి నా ఫ్రెండ్ అండి బాలాజీ అని తను హీ వర్క్ మీర్ సత్యన్ సూర్యన్ గారు తమిళ డిఓపి పెద్ద డిఓపి స్టార్ డిఓపి ఆయన దగ్గర అసోసియేట్ గా వర్క్ చేశారు హీఈ్ అ వెరీ గుడ్ కెమెరామెన్ నా ఫ్రెండ్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నా చెడ్డి పడ్డి తను సో తన తననే మేము అంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను ఎప్పుడు సినిమా చేసినా నువ్వే నా కెమెరామెన్ అని చెప్పాను నేను సో అట్లా వీ వీ కేమ్ టుగెదర్ అండ్ వీ వర్క్డ్ ఇట్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ వెల్ అండి ఇట్ ప్లే ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లేస్డ్ అవుట్ వెల్ ఓకే ఈ మూవీలో ఆల్రెడీ ఆల్ ఎమోషన్స్ మిక్స్ అప్ అయి ఉన్నాయని చెప్పారు బట్ ఆ ఎమోషన్స్ ని అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మీరు ఛాలెంజ్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా బ్యాలెన్స్ ఏం లేవండి మై యాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ దే డింట్ ఈవెన్ ట్రబుల్ మీ నేను ఏమైనా కావాలి నాకు ఇట్లా కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ చేస్తారు వాళ్ళు ఇంక నేను దాన్ని నేను పెద్దగా ఇబ్బంది పడు బట్ కాకపోతే షూట్ అన్నాక దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ హర్డిల్స్ వస్తాయి ఆ హర్డిల్స్ అన్నిటిని దాటుకొని రావాలి ఎవరైనా ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా చిన్న సినిమా అయినా సో అవన్నీ క్రాస్ చేసుకుని వచ్చాం ఎక్కడండి షూట్ లొకేషన్ విజయవాడ పక్కన అండి విజయవాడ పక్కన ఓకే అక్కడ ఏమైనా పల్లెటూరుకి సంబంధించి బ్యాక్డ్రాప్ లో చేయడానికి స్ట్రగల్స్ ఫేస్ చేసారా యా డెఫినెట్లీ అండి మీకు ఆ ఊర్లో 
యూ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ సిగ్నల్ డీప్ విలేజ్ ప్రాపర్ గా మీకు అక్కడ ప్రాపర్ వాష్ రూమ్స్ లేవు ప్రాపర్ ఇది లేదు అండ్ మీకు అక్కడ ఒక కూల్ డ్రింక్ దొరుకుతుందంటే ఒక పోషం ఓకే అపోషం సో అక్కడ మీకు ఏం చాక్లెట్ చాక్లెట్స్ కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ నా టీమ్ లో కొంతమంది స్నికర్స్ తినే అలవాటు ఉంది అక్కడ స్నికర్స్ లేవు అలాంటి చాక్లెట్స్ అసలు దొరకడం కూడా ఇంపాసిబుల్ అంత పల్లెటూరు యా డీప్ విలేజ్ అండి ఓకే డీప్ విలేజ్ బట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ ఆ విలేజ్ ఇస్ అట్మాస్ఫియర్ నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాను సో బట్ బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ కాకపోతే సిటీ కి అలవాటు పడిన వాళ్ళు కష్టం చాలా కష్టం ఉండలే ఓకే ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ 6 దాటితే మీకు ఇంకా బా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఏ యా నో షూర్ అండి ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ నుంచి ఒక 100 మీటర్స్ వరకే లైట్లు ఉంటాయి తర్వాత అంత డార్క్ ఉంటుంది మొత్తం ఓకే నో వైఫై నెట్ సిగ్నల్ సరిగ్గా ప్రాపర్ గా ఉండదు చాలా ఒక స్ట్రగుల్ అయితే ఫేస్ చేసాం అక్కడ బట్ బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ హాడ్ ఎ గుడ్ మెమరీస్ విత్ దట్ విలేజ్ ఓకే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు షూట్ షూట్ టైం అది షూట్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేశాం అండి లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేశాం అక్కడ నుంచి ఇంకా అటెస్ స్ట్రెచ్ కొట్టాము మధ్యలో గ్యాప్స్ 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 గా చేసాం ఎందుకంటే కొంచెం సెట్లు ఉన్నాయి పెద్ద టీం కాదు కదా మంది సెట్టింగ్స్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది ఇప్పుడు ఆ ఇరవై అడుగులు కాలభైరవ టెంపుల్ సెట్ గానీ ఇంకోటి గానీ ఇంకోటి గానీ అవి చేయటానికి కొంచెం టైం పట్టింది సో ఫెబ్ కంప్లీట్ చేసాం షూట్ మీరు చాందని గారు ఎలా అనిపించింది పరిశ్రమ గారితో మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ మీన్ ఇంతకు ముందు మీరు కలర్ ఫోటోలో కూడా చేశారు బట్ ఈ ఎంతో ఈ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం మేము వర్క్ చేయాలి ఇంతకు ముందు నుంచి నాకు పరిచయం ఉన్నారు కానీ ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం చాంది గారు మీతో చేయాలి నేను కూడా పరిశ్రమ గారు మీతో కాబట్టి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ టైమ్ లోనే అనుకుంటున్నాం కానీ ఎప్పుడు అవ్వలేదు కుదరలేదు అయితే నేను బిజీ అయిపోవడం లేదంటే ఆయన తర్వాత అశ్వత్థామ కూడా ఈ అప్రోచ్ మీ అంట ఒక దానికి దానికి తెప్పించుకునేవారు అంతే అంతే గాని మీకు ఏమన్నా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఈ మూవీలో ఏదైనా ఒక సీన్ చేయడం కోసం క్యారెక్టర్ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ అండ్ పర్టికులర్ వన్ వన్ సీన్ ఉంది అది ఇంకా నాకు ఛాలెంజింగ్ సీన్ మాట చెప్పచ్చు ఇప్పుడైతే ఏం చెప్పను మీరు ఫిలిం చూసినప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది ఏంట అంత నేను ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేసింది అనేది అండ్ ఆయన చాలా స్మూత్ గా దాన్ని నా చర్చ చేపించేసుకున్నారు అని నేను నేను చాలా కష్టపడతానని ఫీల్ అయ్యాను కానీ ఆయన చాలా ఈజీగా చేపించేసుకున్నారు అంతేక్చువలీ ఎలా చేయాలో చెప్పండి రోజు కూడా ప్లీజ్ నాకు డైలాగ్ ఇవ్వండి నేను చదువుకుంటాను నాకు నైట్ అంతా నేను ప్రిపేర్ అవుతాను వర్క్ షాప్ చేద్దాం ఇవన్నీ చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే నేను విజయవాడ లో ఉంటున్నాను అక్కడే షూట్ అన్నంత వరకు అక్కడ ఉండి తర్వాత మళ్ళీ వైజాగ్ వెళ్ళిపోవడం లేదంటే హైదరాబాద్ రావడం ఇలా సో ముందు రోజు ఇవ్వండి లేదంటే కలుద్దాం వర్క్ వర్క్ షాప్ చేద్దాం అని అంటే ఓకే అంటారు ఆయనకి ఏదో వర్క్ పడుతుంది అక్కడతో అయిపోతుంది అలాగే జరిగింది సార్ నెక్స్ట్ డే షూట్ నాకు మార్నింగ్ సెట్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు ఎలాగే షిఫ్టింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు చాలా నేను చేసేస్తా ఉంటారు నేనేం చేస్తాను నాకు తెలియదు లేదండి ఒక్కసారి ఇవ్వండి అంటే నేను అక్కడ ఆన్ స్పాట్ నీకు డైలాగ్ చెప్తాను వారు చెప్పేసాను అన్నారు ఇంకా ఐమ్ లైక్ అయిపోయింది నేను ఈ రోజు చేసినట్టే నాకు తెలుసు ఇంకో రోజు పడుతుంది అని నేను అనుకున్నాను బట్ అంతే ఆ రోజుతో అయిపోయింది ఎలా అయిందో కూడా నాకు తెలియదు అంత స్మూత్ గా చేసుకున్నారు అంతే అమ్మగారు మీరు అసురన్ లో చేశారు అంటే నారప్పాల చేశారు సేమ్ క్యారెక్టర్ అయిన ధనుష్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది అండ్ వెంకటేష్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది రెండు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ధనుష్ గారు నాకు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ యాక్టింగ్ చిన్నప్పటి నుంచే సార్ మూవీస్ చూసి చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అవుతాను సో ధనుష్ గారుతో వర్క్ చేయడం చాలా లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఉంది సర్స్ ప్రొఫెషనలిజం అని నేను చాలా నేర్చుకుంటాను ఇక్కడ వెంకటేష్ సార్ వెంకటేష్ సార్తో ఎలా ఒక మనిషాలు హంబుల్ గా ఉండాలి అని నేను నేర్చుకున్నాను హీ మేడ్ మీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫస్ట్ డే అప్పుడు నేను చాలా భయం భయంతో ఉన్నాను లైక్ ఐడెంట్ ఈవెన్ గో నియర్ అండ్ వెరీ స్కాన్ 
but he made me feel so comfortable chaala kind chaala funny person highly charismatic person so idi nenu nechukuntanu okay mottanki chaala baaga బజ్ అయితే క్రియేట్ అయింది రణస్థలి మీద అలాగే మీరు కూడా చెప్తున్నారు చాలా ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అని సో ఒక్కసారిగా ఫైనల్ గా యోస్ కి ఏం చెప్తాం అనుకుంటున్నారు ఏం లేదండి మేము మీ కోసం ఒక అద్రిపోయే సినిమా తీసాం ఎలా అంటే మాస్ బిర్యానీ సో అది థియేటర్ కు వచ్చే చూడండి వేడి వేడిగా ఉంటుంది కదా బిర్యానీ టేస్ట్ అలాగే థియేటర్ లో చూస్తేనే ఈ సినిమా ఇంపాక్ట్ సో థియేటర్ రండి ఒక మంచి సినిమాని థియేటర్ లో ఓడించద్దు దయచేసి థియేటర్ రండి థియేటర్ లో సినిమా చూద్దాం ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళండి సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆడియన్స్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ థియేటర్స్ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ యా తప్పకుండా థియే థియేటర్స్ లో చూడాల్సిన ఫిలిం ఇది డెఫినెట్ గా థియేటర్స్ కు వచ్చే చూడండి అండ్ నో ప్లీజ్ పైరస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ చేయదు థ్యాంక్ యూ చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ అండి అందరూ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఇచ్చారు ఈ మూవీ కోసం సో అందుకొని ప్లీజ్ థియేటర్ వచ్చి ఫ్యామిలీ తో మూవీ చూసారు ప్లీజ్ లైక్ దట్స్ వాట్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద థియేటర్ అండ్ సపోర్ట్ us ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ టీమ్ థాంక్యూ థాంక్యూ